ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வேதா கிரியேஷன்ஸ் சேனல்ஸ் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திங்கன்னா ரைட் அண்ட் செக்கானில் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நான் என்னெல்லாம் வீடியோஸ் போடுறேன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பேனல்ஸில் வர ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய பெயிண்டிங் சொல்லி கிளாஸ் பெயிண்டிங் பற்றி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நியூ மாடல் பார்க்காம இருந்திங்கன்னா அதோடய வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போடுறேன் அப்புறம் வந்து கிட்ஸுக்காண்டி ஸ்ப்ரே பெயிண்டிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கோம் பெயிண்டிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதையும் யாரும் பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் லிங்க்கை நீங்கள் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா சாண்ட் பெயிண்டிங் மணலை வச்சு எப்படி பெயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்லித்தரப்போகிறேன் அதெலாம் ரெண்டு விதமாக சொல்லித்தரப்போகிறோம் ஒன்று வந்து மணல் வச்சு ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணுறது டிசைனு இன்னொன்று வந்து அவுட்லைன் மெத்தட் அதுக்கு என்னெல்லாம் முதல் மெட்டீரியல் தேவைன்னு பார்த்தலாம் ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா கிளாத் இருந்தால் நீங்கள் கிளாத் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கிளாத் இல்லை வால் ஆங்கிங்காக நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அதாவது என் வீட்டுக்கு நான் டெக்கரேஷன் ஐட்டமாக பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிளாத்தில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒயிட் கிளாத்தாக இருக்கலாம் அதை பிளாக் கிளா காட்டன் கிளாத்தாக இருக்கணும் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா நான் ஏ ஃபோர் ஷீட் எடுத்திருக்கேன் டிசைன் ஏற்கனவே வரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஃபெவிக்கால் தேவை ப்ரெஷ்ஷு தேவை நான் கலர் எடுத்திருக்கேன் நான் அக்ரிலிக் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா வாட்டர் கலர் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க போஸ்டர் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க என்ன இருக்கோ அந்த கலர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பேர்ல் மெட்டாலிக் கலர் இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மெயினாக நமக்கு தேவை இந்த மணல் இந்த மணலை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நம்ம சாதாரணமாக கட்டணம் கட்டுற ம கட்டடத்துக்கு கட்டுற மணல் தான் சளித்து வச்சுருக்கேன் நல்லா ஃபைனாக எந்த ஒரு கல்லும் இல்லாமல் நைஸ் மண்ணாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா டிசைன் என்ன டிசைன் தேவையோ நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் எப்படி பண்ணணுன்றது சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு பேலட்டில் ஃபெவிக்கால் எடுத்துக்கிறேன் ஃபெவிக்கால் ஃபெவிக்காலோட கொஞ்சோண்டு ஒரு அது ஒரு பா ஒரு வந்து ரேஷியோ வந்து ஃபெவிக்கால் போட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ப்ரஷ்லேருந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ட்ராப்பு கீழே விழுகிற கன்சன்சன்சியில் நமக்கு இருக்கணும் தெரியுதா ப்ரஷ்லேருந்து அந்த ட்ராப் விழுகிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வச்சுருக்க ஃபெவிக்காலோடது கரெக்டாக இருக்கும்னு அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஃபெவிக்காலை எடுத்து டிசைனில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் எங்கே நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன்னா ஃபுல் டிசைனுக்கு இது ஃபில்லிங் மெத்தட் தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி தரப்போகிறேன் அதனால் அந்த பூக்கு நடுவில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடுவோம் அதே போல் ஃபில் பண்ணும்போது கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் ஃபெவிக்கால் ஒரே இதாக இருக்கணும் ஒரு இதில் அதிகமான ஃபெவிக்காலும் ஒரு இதில் கம்மியான ஃபெவிக்காலும் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு ஃபினிஷிங் இருக்காது மண் வந்து ஒட்டாத மாதிரி ஒரு இடத்துல மேடாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது பார்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் நம்ம ச இது வந்து நமக்கு வீடு கட்டுற சாதாரண மண்ணை வச்சு எவ்வளோ அழகான ஒரு வால் ஆங்கிங் பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ கிட்ஸுக்கெலாம் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா ஒரு வேலையும் இல்லை அவங்களுக்கு ஈஸியான மெத்தடு தான் இது உங்களுக்கு இதுவுமே பாட் பாட்டாக தான் பண்ணணும் நம்ம கோம் பெயிண்டிங் பண்ணும்போதே சொல்லியிருக்கேன் எந்த ஒரு ஃபெவிக்கால் ஐட்டம் ட்ரையிங் ஐட்டம் பண்ணுறோமோ அதை கொஞ்சம் நீங்கள் பாட் பாட்டாக பண்ணுங்கள் ஹெவியாக பண்ணிடாதீங்க ஃபுல் டிசைனுமே சின்ன டிசைனாக இருந்தால் நீங்கள் ஃபுல் டிசைனுமே பண்ணலாம் இதுவே பெரிய டிசைனாக என்ன பண்ணுவீங்க பாட் பாட்டாக தான் பண்ண இப்போ நான் இந்த ஃப்ளவர் முடிச்சிருக்கேன் இந்த இது சைடில் போட்டுருக்கேன் நான் அப்போ மணல் எடுத்துக்கிறேன் மணல் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே தூவுனா போதும் கொஞ்சம் பஞ்சாக இருக்கிற மாதிரி தூவுங்க அந்த இடத்துக்கு மட்டும் தூவாமல் கொஞ்சம் நிறைய தூவுங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு தெரியாது தூணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இப்படி வச்சு தட்டி விடுங்க ஒட்டிக்கும் கொஞ்சம் உடனே எடுத்துடாதீங்க மணல் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் அதாவது ஒரு நிமிஷமாவது அதுக்கு உணர்றதுக்கு டைம் கொடுங்க ஏன்னா நம்ம ஃபெவிக்காலும் வாட்டரும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் அதோடய அப்சர்வேஷன் கொஞ்சமாவது வேணும் 
கொஞ்சம் நேரம் கழித்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம அதுக்காக மட்டும் மேலே இருக்க பார்ட் ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் அதே போல் டிசைன் சூஸ் பண்ணும்போது எந்த டிசைன் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒன்றோட ஒன்று டிசைன் டச் ஆகாமல் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா மணல் போட்டோம் அப்படின்னா அதை பிரித்து விடணும் அதுக்கப்புறம் டிசைன் டச் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா மணல் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களால் கலரிங் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் மணல் மட்டும் அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா ப்ளஸ் கலரிங்கும் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் இந்த இடத்துக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அங்கேயும் மணல் போட்டுறேன் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் காயிட்டோம் நான் அதுக்கு வந்து கீழே இருக்கிற லீஃப் ஒரு லீஃப் இருக்குது அதையும் ஃபினிஷ் பண்ணிடுறேன் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு எடுக்கும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு மண் அண்ட் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கும் இப்போ இது ஒன்றோட ஒன்று டச் ஆகிருந்துச்சு அப்படின்னா ஏதாவது ஷார்ப் டிப்பை வச்சு இப்படி எடுத்து விட்டிங்க அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கோம் இது காஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கலர் அடிக்கணும் நான் ஏற்கனவே காய வச்சு ஒன்று எடுத்து எடுத்துருக்கேன் அதை எப்படி கலரிங் பண்ணுன்றது காமிக்கிறேன் நான் ட்ராயிங் நோட் எடுத்து கலரிங் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை எப்படி இப்போ கலரிங் பண்ணுன்றது நான் காமிக்கிறேன் தெரியுதா உங்களுக்கு நான் இதில் கணேஷாக பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் அதை பண்ணிக்கலாம் இந்த பிக்சர் தான் பண்ணணும்னு இல்லை இந்த கணேஷாவை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் உன்னோட ஒன்று டச் பண்ணாமல் இருக்குது பாருங்கள் டிசைன் அப்படி தான் மெயினாக இருக்கணும் இங்கே கவனிக்க வேண்டியது அதுதான் நான் இதில் ஒரு லைட் ஆரஞ்சும் பீச் கலரும் மிக்ஸ் பண்ணி ஷேட் கொடுக்க போகிறேன் இதோட ஒரு டூ டு த்ரீ ட்ராப்ஸ் வாட்டர் ஜஸ்ட் நீங்கள் அப்படியே அப்ளை பண்ணால் போதும் வேறு எதுவுமே கிடையாது கவனிக்கணும் நல்லா ஓரத்தில் போகும்போது தானே பேப்பர் ஏதாவது துணியோ இல்லை பேப்பரோ எடுத்துருந்தீங்கன்னா அதில் மிக்ஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா டிசைன் ஃபுல்லாக பேப்பர்லாம் பட்டுச்சு அப்படின்னா டிசைன் ஃபுல்லாக வீணாயிரும் இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் நம்ம ஓல்டு டிசைனும் கலரிங் பண்ணி முடிக்கணும் என்னென்ன கலர் எந்தெந்த பாட்டுக்கு தேவையோ அது ஃபுல்லாக கலரிங் பண்ணிடுங்க நான் கலரிங் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்றது பிக்சர் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கைஸ் தெரியுதா ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும் இது முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த த்ரீ டி அவுட் லைனர் கில்ட்டாக இருக்குது தெரியுமா அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அவுட் லைன் கொடுக்கணும் ஃபுல்லாக என்டையர் டிசைனுக்கும் அவுட் லைனர் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த த நூறு லைனர் ஒன்று இருக்கும் அது இருந்தாலும் போடுங்க இல்லை என்கிட்ட அதுவுமே இல்லைன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா ப்ள ஜஸ்ட் பிளாக் கலர் வச்சு அவுட் லைன் கொடுத்து விட்ருங்க இதுதான் கொடுக்கணும்னு இல்லை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் க்ளாஸி லுக்கு கொடுக்கும் அவ்வளோதான் கரெக்டாக அந்த எண்டு மணல் முடியுது பாருங்கள் அந்த இடத்துல அவுட் லைன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த வெளியில் இருக்கிற ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடும் இது ஃபுல்லாக முடிக்கணும் நான் இன்னொன்று போட்டு வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படின்றது கைஸ் தெரியுதா நான் ஃபினிஷ் பண்ணது பிக்சர் இது ஃபினிஷ் பண்ணி நான் த்ரீ டி அவுட் லைனர் ஃபுல்லாக அவுட் லைன் கொடுத்துருக்கேன் எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு டெக்கரேஷன் தேவையோ நீங்கள் அங்கே ஃபுல்லாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் இது நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணது என்னோடய வீட்டில் வாழாங்கிங்காக பண்ணியிருக்கேன் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது இருந்துச்சுன்னா நான் கிளியர் பண்ணி விடுறேன் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே வீடியோ லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கைஸ் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ கைஸ்